హాయ్ ఎవరి దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్స్ ఈ వీడియోలో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిబిఏ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ కంపల్సరీగా లాంగ్ క్వశ్చన్ అనేది అడుతూ ఉంటాడు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిబి అంటే ఎవరు ఒకసారి మనం చూద్దాం డిబిఏ ఇస్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది డేటా బేస్ సిస్టమ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక డేటా బేస్ సిస్టమ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే పర్సన్ కా సో డిబిఏ మీన్స్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూద్దాం డిబిఏ ఇస్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ బోత్ డేటా అండ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఒక పర్సన్ కావాలి ఆ పర్సన్ ఏ డిబిఏ ఓకే ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ది మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ డిబిఏ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ కన్వీనియంట్ అండ్ ఎఫీషియంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ డేటాబేస్ యూజర్స్ టు యాక్సెస్ ది డేటా అంటే మెయిన్ డిబిఏ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే యూజర్ కి డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కన్వీనియంట్ గా ఒక అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎవరు చేస్తారు అంటే ఒక పర్సన్ చేయాలి ఆ పర్సన్ ఎవరు అంటే డిబి అంటే కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఈస్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డిబిఏ అదే రాస్తున్నాడు ఇక్కడ ది ఎంటైర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఈస్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డిబిఏ కంప్లీట్ గా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యొక్క కంట్రోల్ అంతా ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది అంటే డిబిఏ చేతిలో ఉంటుంది అంటే మెయిన్ పర్సన్ అన్నట్టుగా సో డిబిఎంఎస్ ని కంట్రోల్ చేసే మెయిన్ పర్సన్ అన్నట్టు ఓకే మరి ఇక్కడ డిబిఏ ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటివి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఏంటివి ఎగ్జామినేషన్ లో డిబిఏ ఫంక్షన్స్ అంటాడు లేదంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటాడు ఫంక్షన్స్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బోత్ ఆర్ సేమే కాకపోతే అక్కడ మీనింగ్స్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అంటేనేమో తెలుగులో ఏమంటాం అంటే విధులు అంటాం ఆయన ఏం చేయాలి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే బాధ్యతలు అతను ఏమేమి చేస్తాడు ఆయన ఏమేమి చేయాలి అంటే రెండు రిలేటెడే సో ఫంక్షన్స్ అని బేస్ చేసుకుని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే బాధ్యతలు చేయాల్సిన పనులు ఆయన ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి కూడా నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మీరు చూడండి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఫంక్షన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సపరేట్ సపరేట్ గా కూడా వేయచ్చు అలా ఇచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఫంక్షన్స్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీకి ఆల్మోస్ట్ సేమే కాకపోతే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా రాయాలి మనం ఏమేమి చేస్తాడు ప్రతి పనిని రాయాలి అతను చేయాల్సిన బాధ్యతలు ఏమేమి ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి రాయాల్సి ఓకే ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ అసలు ఏమేమి ఉంటాయి ఆయన చేసే విధులు ఏంటివి ఒకసారి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఫంక్షన్ చూసినట్లయితే ప్రొవైడింగ్ స్కీమా డెఫినేషన్ అండ్ మాడిఫికేషన్ మరి స్కీమా అంటే ఏంటో చూడండి ది ఓవరాల్ డిజైన్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్కీమా అంటే కంప్లీట్ ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ఆ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఏ డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్కీమా అంటే కంప్లీట్ గా స్కీమా డెఫినేషన్ ని డిబిఏ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అదే రాస్తున్నాడు చూడండి DBA is responsible to provide schema of the database that is logical and physical designing of database and complete database ki sambandhinchina logical designing ho, physical designing mottanni DBA ni implementation cheyali ayana ni create cheyali inka em antunnaru chudandi modification of schema can also be performed by DBA oka vela database anedi create ayyundi ante schema definition ready ayyundi aa schema ni emaina modify cheyalanna kuda DBA functionality adi DBA ne cheyali idi manaku ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ సెకండ్ మనం చూసినట్లయితే గ్రాండింగ్ యూజర్ ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ది ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ డిబిఏస్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ అంటే డేటాబేస్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే డిబిఏ నే ప్రొవైడ్ చేయాలి డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోకుండా ఉండాలంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అది డిబిఏ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఏమంటున్నాడు చూడండి డిబిఏ కెన్ గ్రాండ్ ఆథరైజేషన్ ఆఫ్ డేటా యాక్సెస్ టు డిఫరెంట్ యూజర్స్ సో దట్ డేటాబేస్ విల్ నాట్ బి యాక్సెసిబుల్ బై అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ అంటే ఒక డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే యూజర్స్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇట్లా సింపుల్ గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరికైతే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుందో ఆ యూజర్స్ మాత్రమే డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు అంటే డేటా అనేది సెక్యూర్ గా ఉంటుంది సో ఒక డేటాబేస్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉన్నాడు క్లియర్ ఇది కూడా DBA
ఒక డేటా బేస్ ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ కూడా ఎట్ ఏ టైమ్ లో యాక్సెస్ చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది క్లియర్ ఒక డేటా బేస్ లో యూజర్స్ ఉన్నారంటే ఎట్ ఏ టైమ్ లో ఆల్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డేటాని ఒక డేటా బేస్ లో ఉన్న డేటాని టూ యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ లో యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి ఆ డేటా అనేది పార్టిషన్ గా ఉంది పార్ట్స్ గా క్లియర్ ఒక యూజర్ కు ఒక పార్ట్ కావాలి ఇంకో యూజర్ కు ఒక పార్ట్ కావాలి మరి ఈ పార్టిషన్ అనేది డేటాని ఎవరు చేయాలి అంటే డిబిఏ చేయాలి క్లియర్ డేటా బేస్ లో డేటా అనేది పార్టిషన్ గా కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ డేటాని పార్టిషన్ గా ఎవరు డివైడ్ చేయాలి అంటే డిబిఏ చేస్తా ఉంటాడు సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ కూడా డిబిఏదే నెక్స్ట్ వన్ డిక్లేరింగ్ ఇంటిగ్రేటివ్ కాన్స్టెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఏమంటున్నాడు కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ ది రూల్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రేమ్ బై అనే ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన డేటా బేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని కూడా ఆ డేటా బేస్ కి అప్లై చేయాలి క్లియర్ ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని మనం ఇంటిగ్రేటివ్ కాన్స్టెంట్స్ అంటాం క్లియర్ ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మన డేటా బేస్ కి అంటే డిబిఏ చేయాలి అంటే ఒక డేటా బేస్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటా బేస్ కి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా అప్లై చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరికైతే డేటా బేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని వాటికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా మనం అప్లై చేయాలి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎవరు అప్లై చేయాలంటే డిబిఏ అప్లై చేయాలి గది రాస్తున్నారు చూడండి కాన్సెన్స్ ఆర్ ది రూల్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రేమ్ బై ఆర్గనైజేషన్ సిన్స్ దీస్ రూల్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఆల్ అంటే డేటా బేస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రూల్స్ అయినా అప్లై అవ్వాలి దీస్ రూల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటివ్ కాన్స్టెంట్స్ డిబిఏ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఫ్రేమ్ ఇంటిగ్రేటివ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ అయిన ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ గానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ గానీ ఒక కంపెనీ గానీ వాళ్ళ రూల్స్ వాళ్ళు చెప్పే రూల్స్ ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక డేటా బేస్ అనేది డిజైన్ చేయాలి ఆ రూల్స్ ని మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటివ్ కాన్స్టెంట్స్ అంటాం క్లియర్ ఆ రూల్స్ అండ్ రిలేషన్స్ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే డిబిఏ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకే సో అది కూడా డిబిఏ ఫంక్షనాలిటీ నెక్స్ట్ వన్ ప్రొవైడింగ్ ఫిజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ డేటా బేస్ చూడండి ఏమంటున్నాడు సిన్స్ ది డేటా ఈ స్టోర్ ఇన్ ది డేటా బేస్ విత్ సమ్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డిబిఏ టు ఆర్గనైజ్ ది డేటా బేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ కన్వీనియంట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఒక డేటా బేస్ లో డేటా అనేది ఎట్లా స్టోర్ చేయాలి ఆ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అది డిసైడ్ చేసేది కూడా డిబిఏనే క్లియర్ ఏ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ నువ్వు చేస్తున్నాడు ఏ ప్లేస్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాడు అది ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఇదన్నీ డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అంటే డిబిఏ ఇవన్నీ మనకు డిబి యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి కూడా నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో గురించి చూడండి ఓకే ఎగ్జామినేషన్ లో ఓన్లీ డిబిఏ అంటాడు అప్పుడు ఏం రాయాలి మీరు ఈ డిఫినేషన్ రాసి ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ రాయాలి ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిబి అన్నాడు అనుకోండి ఇగో ఇవి రాయాలి క్లియర్ ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెయిన్ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే అది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఈ ఫంక్షన్స్ ను బేస్ చేసుకుని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి క్లియర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఏమి లేదు సింపుల్ గా ఏమి పనులు చేస్తాడు అవన్నీ మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇవి అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి క్లియర్ కాకపోతే కొంచెం డీప్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతాం ఓకే సో వాటి గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం మీరు అయితే నోట్ తీసుకొని క్లియర్ గా డెఫినేషన్ ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అని రాసేసుకోండి డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో అయితే ఆర్డిఎంఎస్ లో కానీ డిబిఎంఎస్ లో కానీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిబిఏ గురించి కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతా ఉంటాడు ఓకే చాలా టైమ్స్ అడిగిడు మళ్ళీ కూడా అడుగుతాడు క్లియర్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లేస్ అట్లాగే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ వెళ్దా